the simple words, the very simple deeds of Jesus are full of meaning. They are full of profound ideas. Ang mga mamunting bagay na ginawa, mga mamunting salitang binitawa ng Panginoon ay punong-puno ng mga kahulugan. Kaya mahalaga na ito ay suriin, pag-aralan, dahil dito makikita ang tunay na mga katuroan ng Panginoon. Meanwhile, the word nosebleed na umuuso sa maraming tao ngayon, na hindi ibig sabihin balingoy-ngoy, is anything hard to understand. The word is also used to trivialize what is profound or what is disliked and resisted. Na para bang pagka merong mataas na idea na tinawag mong nosebleed, eh, exempted ka na para unawain yun. Pagka mahirap yung salita, mahirap maintindihan, sa mo, nosebleed, parang pwede mo nang hindi pag-aralan at unawain, nagiging excuse. Pero hindi dapat ina-apply yung word na nosebleed sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon kasi dapat unawain kahit kung minsan ay mahirap maintindihan. Salamat Panginoon dahil binibigyan niyo kami ng liwanag para maunawa yung mga mahihirap na mga bagay, mga ideya, mga konsepto. Ngayon, turuan niyo kami Panginoon na unawain ang kalagayan namin sa inyong harapan kung paano namin kayo higit pang masusundan at kung paano kami magiging lalo pang katulad ng iyong anak na si Jesus, teach us, O God, na maging matyaga sa pag-aaral, turuan niyo po kami na maging mas mapagbantay sa paglago naming espiritual. Lead us, teach us, so that we will not find beautiful and powerful truths to be nosebleed sa aming pang-araw-araw na buhay. In the name of Jesus, we ask you, Lord, be our speaker, be our teacher. Kayo po ang mangaral, turuan niyo po kami at gamitin yung lingkod nyo na tungtungan ng inyong paa, daluyan ng inyong turo, pero tinig nyo lang ang marinig namin. Set us free, empower us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. John 6, 14-15 After Jesus fed the 5,000, matapos ang isang mahimalang ginawa ng Panginoon, pinakain niya ang napakaraming tao, ito ang sumunod na naganap. After the people had seen Jesus work this miracle, they began saying, This must be the prophet who is to come into the world. They realized that they would try to force him by force, to force him to be their king. So he went up on a mountain where he could be alone. Pumanga ang mga tao sa himala ng Panginoon at sinabi nila, ito na siguro yung hinihintay natin. At naramdaman ng Panginoon na siya ay pupwersahin ang mga taong gawing king nila kaya siya ay lumayo sa crowd at napag-isa siya doon sa ilang na lugar. These were the Jewish expectations and therefore the Jewish impositions. Pag may ina-expect ka, gusto mo lahat ng makikita mo sang ayon sa iyong inaasahan. Nagkakaroon ka tuloy ng imposition doon sa nakikita mo at kadalasan, ang nakikita mo, hindi yung totoo ang nasa harap mo, kundi yung gusto mo lang makita. At yun ay madalas na nangyari sa ministry ng Panginoong Yesus. The people wanted to fit Jesus into what they knew, what they expected, what they wanted. And because of that, they became oblivious to the true message of Jesus. Dahil, Inaasahan nilang marinig, ang gusto lang nilang marinig. Yung tuloy sinasabi ng Panginoon, hindi nila pinapakinggan at hindi nila tuloy naintindihan. John 6:24 to 27 Matapos ang episode na yon, ang Panginoon ay naglakad sa tubig at sumunod sa mga alagad niya na nauna nang sumakay sa isang malaking bangka. Ang mga tao ngayon hinanap si Jesus at pinagsusundan dahil na willis silang kumain noong pinakain niyang masarap na tinapay na himala ay dumami at napakain ng maraming tao. Alam ng Panginoon ang layunin ng mga tao kaya susunod-sunod sa Kanya. So they, meaning the people, got into the boats and went to Capernaum to look for Jesus. They found Him on the west side of the lake and asked, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you for certain that you are not looking for me because you saw the miracles, 
but because you ate all the food you wanted. Don't work for a food that spoils. Work for a food that gives eternal life. The Son of Man will give you this food because God the Father has given him the right to do so. Sabi ng Panginoon sa kanila, alam ko naman kung ba't kayo susunod-sunod. Hindi dahil sa naganap na Himala, hindi dahil sa kahulugan ng Himala na yon na kaya kong maghimala. Hindi dahil sa kung sino ako na padala ako na ama sa langit kaya ako nakakapaghimala. Hindi yun ang issue. Ang issue, nasarapan lang kayo sa ipinakain at ngayon gusto niya na namang kumain. Binubulag kayo ng kagustuhan yung kumain ng tinapay sa mas malaking katotohanan kung paano kayo napakain at naparami ang tinapay na ito. Hindi nyo nakikita yung big picture which is I can do miracles and therefore I am the Son of God and therefore I can save you from whatever you must be saved from. Hindi yun ang laman ng isip nyo. Gusto nyo lang ng tinapay pinapababaw nyo ang kahulugan ng isang napakalalim sanang naganap. So there's a wrong reason for seeking and following Jesus to satisfy just physical hunger, to look for food, or anything else that has something to do with just daily mundane existence. Kahit ngayon, kung ang tao ay nakakaroon ng religious activity dahil lang para meron siyang grupo, para siya masaya, para meron siya sinasalihan, para pagbigyan ng boyfriend niya, etc., etc. Kahit pa nga ang sinasabi ay papalapit yun sa Diyos, napapababaw yung dapat sana ay mas malalim na kahulugan ng ginagawa. Because approaching Jesus only to satisfy very shallow needs and wants would trivialize the mission and teachings of Jesus. Mapapaliit, mapapababaw ang napakalaki sanang bagay. Wrong reason again for seeking and following Jesus is to fit Jesus into expectations. Yung bang may hinahanap ka, si Jesus ang gusto mong gamitin para matupad yun? Hindi yung hinahanap mo talaga kung anong gusto mangyari ni Jesus at yun ang gagawin mo. Gusto mo lang siyang maging tagasunod, tagapagbigay, tagapagpangyari ng gusto mo. Pero hindi mo siya tinatanong, ano ba talaga ang gusto niyong mangyari sa buhay ko, Lord? Ano ba talaga ang gusto niyong ibigay sa akin? Hindi yung ito po ang ibigay niyo sa akin. Hindi yung ano po ba talaga ang nais niyong gawin ko? Hindi yung, Lord, ito po ang gustong gawin ko. Pinipilit ko kayo, open doors, do things so that I can do what I want. So paglapit natin kay Jesus, kaninong agenda ang gusto nating matupad? Agenda niya, meaning susunod tayo sa agenda niya, o yung gusto natin, meaning gagamitin lang niya yung kap natin ang kapangyarihan niya para mangyari yung gusto natin. At yun, ang sinisikap gawin ng mga tao sa kanyang paligid. Papag himalain lang siya uli ng tinapay, samantalang may iba pa siyang mas makahalaga, at mas magagandang pwedeng gawin sana. Matthew 6, or John 6, to 29. What exactly does God want us to do? The people asked. Jesus answered, God wants you to have faith in the one He sent. Ang tunay na gustong mangyari ng Ama sa Langit eh, paniwalaan ninyo ako. Hindi yung ipagawa nyo sa akin yung inaasahan nyo at inaakala nyo na dapat kong gawin. Alam nyo kasi ang Israel, antay ng antay ng tagapagligtas nila na nagkahalo-halo ng isyo ng kaligtasan. Kaligtasan ba sa kabilang buhay? Kaligtasan ba sa hirap sa buhay na ito? Kaligtasan ba mula sa mga foreign oppressors? And at the time, Rome that ruled Israel. Nagkahalo-halo na yun. Kaya nung makita nilang may kapangyarihan si Jesus, gusto nilang kidnapin, gusto nilang i-declare na King of Israel para pangunahan sila sa isang revolusyon, labanan ng Roma at magkaroon ng kaharian nila na Israelite ang hari. At naramdaman nyo na Jesus, pupwersahin siya maging hari. Kaya siya lumayo. 
Sa katunayan, isa yan sa mga official na sakdal kay Jesus na siya ay nag-declare na magiging hari siya ng mga Hudyo. Kaya nakalagay sa ulo niya, sa kanyang ulunan sa krus, Jesus, hari ng mga Hudyo. Ibig sabihin, yun yung sakdal, kaya siya napako. Hindi naman yun ang gusto niya eh. Ang gusto ni Jesus, hindi maging hari ng Israel, kundi pagharian ng Diyos ang puso ng bawat anak niya. Magkaiba. Kaya pag sinabi ng mga tao, ano ba ang gusto niyong ng Diyos para sa amin? Sabi ni Jesus, ang gusto niya, maniwala kayo sa akin. Yung nasa isip ko ang mangyari, yung plano ko para sa inyo ang matupad, yung gusto kong ibigay, ang tanggapin niyo. Eh hindi yun eh. Gusto niyo lang akong gamitin para yung mga gusto niyong tanggapin, matanggap niyo. So in other words, hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa inyo at para sa akin. Expectations and impositions prevent new learning. They prevent enlightenment. Pagka meron kang inaasahang lesson, halimbawa, umaten ka ng isang seminar, may gusto kang lesson na inaasahan, tapos iba pala yung itinuturo, hindi yun ang inaasahan mo, ang mangyayari, halos hindi ka makikinig. Baka lumabas ka pa nga, mag-walk out. Pagka nga umaaten ka ng isang turuan, pag yung itinuturo, ayaw mo na, may nag-walk out pa. Ganon yon. Gusto lang nilang marinig mula sa mga nagsasalita yung dati nang gusto nilang marinig. Hindi sila handang marinig kung ano man ang gusto talagang sabihin ng speaker. At yun ang kalagayan ng Israel kaya hindi sila nakinabang ng gusto sa ministry ng Panginoong Yesus. So ang sabi ng Panginoon, ang gusto ng Ama sa Langit, maniwala kayo sa akin. John 6:30-31. They replied, What miracle will you work so that we can have faith in you? What will you do? For example, when our ancestors were in the desert, they were given manna to eat. It happened, just as the scriptures say, God gave them bread from heaven to eat. So ang sabi ng mga tao kay Jesus, eh ano bang gagawin mong himala para kami maniwala sa'yo? Natatandaan mo yung himala ni Moses. Nagpakain siya ng nagpakain sa disyerto. Ibinalik na naman nilang usapan sa tinapay kasi yun talaga ang gusto nila. Maniniwala lang sila kay Jesus pag nagpakain ng tinapay. Ang totoo ay napakain na nga sila eh. Pero hindi pa rin sila naniniwala sa ibang gustong gawin ni Jesus. Ang gusto lang nilang paniwalaan yung tungkol sa pagpapakain. Yung iba, huwag na lang. Many people just want to use Jesus or religion according to their needs and wants. And also according to their specifications. Pag tayo umaaten ng isang Bible study, makikinig ng isang pangaral, ano ba talaga ang laman ng puso natin? Pupunta tayong kailangan ng marinig ko, yung gusto ko lang marinig? O eager ka na, ano kaya ang maririnig ko ngayon? Na maaari kong pag-aralan, suriin, at matapos kong makitang maganda ay sundin. So sabi nila, anong himala ang gagawin mo para maniwala kami? Himala na naman ang gusto. Yun lang naman ang gusto ng mga tao kuminsan sa Diyos, eh, himala. Puro himala. Kaya marami lumalapit sa Diyos pag malaki problema kasi gusto lang yung Diyos na naghihimala. Pero pag wala na naman silang problema, nalilimutan ng Diyos kasi hindi naman nila kailangan ng himala. Hindi mangyayari ang tunay na kalooban ng Diyos sa atin pag ganun lamang ang trato natin sa Diyos. Pag ganun lang ang trato natin kay Jesus, lalapit ka lang pag may sakit ka kasi gusto mo siya bilang manggagamot. Lalapit ka lang pag nagugutom ka dahil gusto mo siya bilang nagpapakain. Pero hindi mo ba siya lalapitan bilang guro na sinusunod, pinapakinggan, at tinutupad ang utos? John 6, 32-33, Jesus told them, I tell you for certain that Moses wasn't the one who gave you the bread from heaven. My Father is the one who gives you the true bread from heaven. And the bread that God gives is the one who came down from heaven to give life to the world. Isang malaking mistake na naman dito ang nabunyag. All along, iniisip ng mga Israelites, si Moses ang nagbibigay sa kanila ng bread. Sabi ni Lord, mali kayo. 
walang bread na ibinigay sa inyo si Moses, ang ama sa langit ang nagbibigay nun. Ano naman ang kakayanan ni Moses na magbigay sa inyo ng bread? So there was another mistake and another correction. Because the life of the Israelites had too much of Moses. Puro si Moses, puro si Moses, puro si Moses. Tinapay ni Moses, himala ni Moses, at law ni Moses. Yun ang nagpaandar ng buhay nila. Na ngayon, kung makikinig lang sana sila kay Jesus, makikita nilang hindi dapat puro yun ang laman ng kanilang pag-iisip. So the people were focused on the bread that satisfied physical hunger and gave physical life. But Jesus was talking about the bread that comes not through Moses, but directly from God. Ibig sabihin, hindi ito harina, hindi ito tinapay na physical. Jesus was talking about the bread that gives not only physical, but most importantly, spiritual life. So ang gusto niyang ibigay talaga sa mga tao ay spiritual food, hindi physical food. Nagkataon lang na ang dami ng gutom, wala namang makukuhanan ng pagkain, so nagpakain siya, pero hindi niya misyon na laging gawin yun. May mas malalim pa. John 6, 34-35, the people said, Lord, give us this bread and don't ever stop. Jesus replied, I am the bread that gives life. No one who comes to me will ever be hungry. No one who has faith in me will ever be thirsty. So sabi ng mga tao, ibigay niyo po sa amin yung tinapay na yan at huwag kayong titigil. Para yung babae sa balon, sabi niya, Lord, give me this water para hindi na ako pabalik-balik dito para sumalok ng tubig. Hindi sila nakakaintindihan. Dahil hindi naman physical na food ang gusto ibigay ng Panginoon. Sabi niya, ako yung tinapay na yon. O ano, gusto niyo ako kainin? Ibig sabihin ni Lord, ako yung daladala kong diwa, ideya, teaching, yun ang pagmumula ng buhay niyo. Ang atupagin niyo ngayon, hindi lang yung laman ng sikmura niyo, kundi laman ng utak niyo, laman ng puso niyo. Hindi lang yung mabuhay ang inyong katawan, kundi mabuhay ang inyong espiritu. Kasi patay na patay, naghihingalo, walang kabuhay-buhay ang mga espiritu niyo. At yan ang gusto kong bigyan ng buhay. Spiritual life is in Jesus. Ang totoo, matalinghaga ang usapan na ito eh. Kahit sa mga seminaryo, hirap na hirap ang mga tao pag-usapan ito. Kasi talagang malalim na usapin. Pero hindi imposible maintindihan. Because the Spirit can quicken our minds, can give life to our brains para maunawa ang normally ay mahirap maintindihan. John 6, 38-40 I didn't come from heaven to do what the Father wants me to do. My Father wants everyone who sees the Son of God to have faith in Him and to have eternal life. Actually, what Jesus was saying was, Well, the Father wants me to give you life. Faith in Jesus gives eternal life, spiritual life. Pagka ang tao, napaka-busy niya trying to survive physically, thinking only of the physical existence, halos walang space sa isip niya ang mga bagay na matataas, matatayog. Pero yun ang gusto ng Panginoon na maging topic. John 6:41 to 42 The people started grumbling. Because Jesus had said that He was the bread that had come down from heaven. They were asking each other, Isn't He Jesus, the son of Joseph? Don't we know His father and mother? How can He say that He has come down from heaven? So the people bring down the level of discourse. They try to fit Jesus and what He was saying into what they already knew. Meron kasing alam na sila tungkol kay Jesus. Anak yan ni Jose at ni Maria, kapitbahay natin, lumaki yan, kakilala natin. Paano manggagaling siya sa langit? So hindi sila handa na may bagong malaman, may bagong maintindihan, kasi itinali na nila ang sarili nila sa dati nilang alam at hindi na sila papayag na may iba pang bagong kaalaman na dumating para takpan, palitan yung dati nilang alam. Kaya wala nang lugar para kay Jesus. Like there was no more room at the inn for Him because actually, People do not want to give this spiritual space to Jesus. Obviously, the people were not listening. Para ngayon din, pag ang tao nakarinig ng bagong katuroan, 
o bagong pagpapakahulugan sa lumang katuruan na nahihirapan silang maintindihan o ayaw nilang tanggapin, they resist. They don't like to give the space. John 6, 43-45, Jesus told them, Stop grumbling. One of the prophets wrote, God will teach all of them. And so, everyone who listens to the Father and learns from Him will come to me. Sabi niyo, huwag kayong mag-away-away dyan, magtalo-talo, mag magbulong-bulungan. Gusto ng Panginoong Diyos sa langit, maintindihan niyo ito. So, listen to the Father. Those that listen to the Father will understand what I'm saying. Ibig sabihin niyo, magbubukas ng kanilang spiritual ears, makikinig sa prodding ng ating Ama sa langit, mauunawa yung mga mahihirap na katuroan na binubuksan ni Jesus. John 6, 46-47 The only one who has seen the Father is the one who has come from Him. No one else has ever seen the Father. I tell you for certain that everyone who has faith in me has eternal life. So Jesus is clear here. No prophet before and after Jesus has seen and known the Father. Kaya ang ibig sabihin ng Panginoon, kung aasa lang kayo sa dati nyo ng natutunan sa mga propeta, natutunan sa mga guru ninyo, eh hindi pa naman nila nakikita ang Ama, hindi nila buong nauunawa ang kahulugan ng gusto ng Ama, so hindi nyo talaga maiintindihan ang gusto kong sabihin. Effectively, Jesus was saying, stop thinking of what the prophets told you long ago, Stop thinking of what you already know. Make room in your mind because I'm going to tell you and reveal you new things. And these new things are the ones that will give you life. Because all the old truths that are already in your mind had not given you life. Sa dinadami-rami ng inyong alam na verses, sa itinagal-tagal nyo na na nag-exercise ng religion, wala kayong kabuhay-buhay. Wala kayong spiritual na lakas, wala kayong sigla, matatamlay kayo, wala kayong mga tagumpay sa buhay, puro hira, puro hinagpis. That is not what God wants for you. God wants to give you life and that life can be found only in me. But you've got to make room for me. Mga bago at mga pangahas na isipin na napakaliit ng lugar para sa utak ng mga taga-Israel kasi they were very conservatives. They were very conservative. They were conservatives. Ano po ang problema sa pagiging conservative? Yung root word lang ng conservative is conserve. Conserve means don't change. Kung ang plano ng Diyos sa atin is that we will grow from glory to glory, ibig sabihin dapat palaki ng palaki ang ating pananalig, palaki ng palaki ang isip, padami ng padami ng alam, Paiba ng paiba ang pananaw. So you grow from one level to another to another. Nagbabago ka, nagbabago, nagbabago para ka maiba. Pero ang conservative, ayaw magbago. Kaya alam na agad natin, may conflict si Jesus with the temple. May conflict siya with the Pharisees, with the Sadducees. May conflict siya with the law of Moses. May conflict siya with the tradition of Israel. Because all of these things work together to make Israel conservative. Walang change, walang babaguhin, libong taon, daang taon, generation to generation, ganito dapat. Pag gano'n ang gano'n ang ginawa mo, wala kang lugar sa iyong isip para sa mga bagong karunungan, bagong paraan, bagong pag-iisip. Therefore, hindi ka talaga lalaki. Eh, ang binibigay ng Panginoong Isos na mission sa buhay is to grow from glory to glory. At nung i-describe si Jesus, and Jesus grew in wisdom and stature in favor with God and with men. To grow, you must outgrow something. Para lumaki ang iyong paa na makagamit ka ng size 9, dapat pagkakalakhan mo na yung size 7. E kung ayaw mong umalis sa size 7 dahil conservative ka, hindi ka magkaka-size 8, size 9, whatever. Ganon din sa utak. Yung sinabi ng Panginoon na siya lang ang nakakita, isang talinghaga ito na nangangahulogang siya lang ang nakakaintindi ng tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. 
This simple statement invalidates everyone else a shepherd. Malaki at napaka-revolusyonary yung ideya ito para sabihin mo sa Israel na almusal, tanghalian, merienda at hapunan at midnight snack nila ang mga sinabi ng mga propeta, lalo na ni Moses. Tapos sasabihin mo, wala naman ni isa sa kanila na nakaunawa talaga. Ako lang. Talagang kung hindi mo lalakihan ang utak mo lalawa ka ng pangunawa, ire-reject mo ang sinasabi ni Jesus. Lalo sa sinabi niya sa John 10.8, All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. He is referring to the teachers of the people. Sabi niya, lahat ng nagturo bago ako dumating, magnanakaw. Kung di man 100% magnanakaw, may ninanakaw sa inyo. Ninakaw ang inyong ligaya, ninakaw ang inyong kalayaan, ninakaw ang inyong saya, misa ninanakaw pa pati pera ninyo, ninanakaw ang inyong pagkatao, ginagawa kayo mga makina, mga sunod-sunuran. Sabi niya, wala ni isa na nauna sa akin na nagturo sa inyo ng talagang tamang-tama. Ako lang, kaya dapat kayong makinig. At pag sinasabi ng Panginoon that I am the bread that gives life, ibig sabihin, you don't have life now. You've got to eat me, spiritually speaking. John 6, 48-51 I am the bread that gives life. Your ancestors ate manna in the desert and later they died. But the bread from heaven has come down so that no one who eats it will ever die. I am the bread from heaven. Everyone who eats it will live forever. My flesh is the life-giving bread that I give to the people of this world. Mas humira pang usapan. Moses gave bread. Meaning, Moses gave the law. But under the law of Moses, which no one could follow, Moses also gave judgment. That's why people die. Sabi niya, si Moses, pinakain kayo nung tinapay nun. Pero lahat ng kumain nun, namatay. Ang ipapakain ko sa inyo, katawan ko, bread from heaven, pag kinain nyo ito, di kayo mamamatay. Ano ba talaga ang ibinigay ni Moses sa Israel, di ba mga lo? At yung bread nga na yon, na naging symbol of each other. Sinasabi ng Panginoon, kung ang aasahan nyo lang ay yung bread ni Moses, kung ang aasahan nyo lang ay yung law ni Moses, mamamatay kayong lahat kasi walang makakasunod nun 100% of the time. That's why he says the law leads to death by Jewish standards. Therefore, napakalaking institusyon ang nauuga sa sinasabi na ito ni Jesus kasi si Moses ang lahat-lahat sa mga Israelites bago dumating si Jesus. Sinisikap nilang sundin lahat ang batas. Ten commandments and 613 other smaller commandments. Kaya mo bang sundin lahat yon? So actually, may hindi ka mapasusunod. At sabi nila, when you obey all the commandments and break one, you break all. Therefore, nobody is able to obey it. Everybody becomes a lawbreaker. That's why the Bible says, no one is righteous, not even one. By the standard of the law of Moses. Kaya sinasabi ni Jesus, death lang ang pupuntahan ninyo. Pag lagi nyo ipinagsiksikan si Moses, yung bread niya at yung law niya, may inaalok ako sa inyong iba ngayon para magkaroon kayo ng buhay. Iba naman. 2 Corinthians 3.6 Sa pagbubulay-bulay tungkol sa law of Moses, He makes us worthy to be the servants of His new agreement that comes from the Holy Spirit and not from a written law. After all, the law brings death, but the Spirit brings life. Ang Diyos Ama daw sa langit, pinapaging dapat tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan 
sa ilalim ng bagong kasunduan. New agreement. New testament. New covenant. And this is the covenant in the blood of Jesus. Kung sa dating usapan walang makakaligtas, lahat mamamatay physically and spiritually kasi walang makakasunod 100% of the time. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 3.6, this time reflecting what Jesus already said, the law brings death. So sino man na relihiyosong tao ang laging panghahawakan eh, bawal ito, bawal yon, bawal ito, bawal yon, bawal ito, bawal yon. Pati siya, hindi siya papasa. Walang papasa. Kawawa ang lahat ng tao. Kaya sabi ni Jesus, ipinadala ako ng Ama kasi wala sa inyong magkakaroon ng buhay kung dyan kayo aasa. Sa akin kayo umasa. Kaya ang pinakamalaking tanong, e ano po ba ang turo nyo para hindi kami mamatay? Kasi kung ang katuroan at utos ni Moses ay nakakamatay, tulad ng pagtawid sa mga kalye ng Metro Manila, ano ang utos nyo hindi nakakamatay? Dapat yun ang tanong. Pero hindi naman nila tinanong yun. Because the people like to stick to Moses, to the law, to legalism that brings death up to now. Ang mga kristyano, ang mga relihiyoso, walang lagi pinag-uusapan kundi bawal po ba ito, bawal yon, pwede ba ito, pwede yon Laws. At pag in natin ang in-apply lahat yan sa isa't isa, mag-uusigan tayo lahat, huhusgahan natin ang kapwa, at pati sarili natin, mag tayo, mag sila, wala talang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus ay nagbukas ng bagong daan, ng bagong paraan, ng bagong usapan, bagong kasunduan, a new covenant. Jesus gives bread from heaven. His own self. The bread of life. Jesus gives life. And what is that life? Ano ang law ni Lord? Kasi kung pinag-uusapan ng law of Moses na nagbibigay ng kamatayan, ano yung law na nagbibigay ng buhay? The law of love. Sabi ni Jesus, Huwag kayong manghawak kay Moses at sa kanyang law that brings death. I'm giving you a new command. Only one command. Only one law. Love one another. Because it is love that gives life. The love of God forgives. So your love should also forgive yourself and others. The love of God saves from condemnation and punishment. Therefore, your love for others should also stop you from condemning them and punishing them. It is the love that you need to be saved, the love that you must give to others also, so they too must be saved. Kaya sabi niya, whatever you want others to do to you, do to them. Love them, forgive them, accept them. Pagka pinadaan mo sa standard ni Moses, walang papasa. So si Jesus nagbigay na lang ng isa, kaisa-isang, utos na iniwan niya, love one another. As God loves you. Ang pairalin ninyo ay ang pag-iibigan, pagpapatawaran, hindi yung pagsusuri sa isa't isa, pagnunukat sa isa't isa dahil magkakakulang-kulang din kayong lahat. Pag naunawa natin ito, luluwag ang dibdib, makakalaya ang uso sa napakaraming pahirap natin sa sarili at sa kapwa. Samantalang pinalaya na ni Jesus sa mga anak ng Diyos mula dito, pero ang nangyayari nga, siguro talaga ang pagod na pagod na tenga nyo karirinig nito at ako may pagod na pagod na na-preach ito, unawain natin yung love ni Jesus at yun ang pairalin natin sa buhay natin. Kasi yun ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kalayaan, hindi yung laws ni Moses. Hindi yung legalism. No law except love. Kaya ang sabi niya, the world will know that you are my disciples if you love one another. At hindi lang ibang tao, sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Therefore, you love yourself also. At pag yan ang pinairal, niya, love covers over a multitude of sins. Imbes magbistuhan kayo, mag-uunawaan kayo. Imbes mag-usigan kayo, magtutulungan kayo. At imbes kayo ay magsingilan sa isa't isa, magpapatawaran kayo, doon lang kayo magkakaroon ng buhay. Pag ipinagpatuloy nyo lang, yung sinimulan ng mga Israelite na sobrang legalismo kay Moses, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ako ang sundin nyo. Yung turo ko ang kainin ninyo. Sabi niya, eat my flesh, drink my blood, 
be like me because you are what you eat. So symbolically, sabi niya, eat Jesus and you will become like him. Naliwanagan ba ang mga tao? No. John 6.52 They started arguing with each other and asked, How can He give us His flesh to eat? Kita niyo kung gano'ng katika sa ulo ng mga tao? Sabi niya, kainin daw natin siya, ano tayo, cannibal? Paano natin siya kakainin? Skabeche? Adobo? Nilaga? Barbecue? Paano natin kakainin ang Jesus na ito? Hindi nila kasi sinusundan yung pag-iisip at paliwanag ni Jesus kasi nagsasalita si Jesus, nire-resist nila sa brain nila kaya walang pumapasok. Lack of hearing and lack of understanding led to their argumentation among themselves. It also leads to trivialization of what Jesus was saying. The people's mistakes then and now, faulty listening. Hindi nakikinig ng tama. Parang pag may dalawang tao nagtatalo, pareho nagsasalita sa bahay, sino makikinig? Dapat makinig. Lalo pag hindi ka sangayon, pag hindi mo maintindihan, at ayaw mong intindihin, mas makinig ka kasi kailangan mo makinig. The people's mistakes then and now, faulty interpretation. Too much literal reading of spiritual words. Si Jesus, pag nagsasalita, puro talinghaga eh. So niya, look at the lilies of the field, look at the birds of the air. Ang totoo, hindi naman talaga lili o bird ang pinag-uusapan. Yung mas malalalim na ideya na sinisimbolize ng mga concept na yon. Pero ginagawa nilang literal, paano natin siya kakainin? John 6, 53-56 Jesus answered, I tell you for certain that you won't live unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man. But if you do eat my flesh and drink my blood, you will have eternal life. My flesh is the true food and my blood is the true drink. If you eat my flesh and drink my blood, you are one with me and I am one with you. Obvious ba naman na talinghaga ito, metaphor, figure of speech? At bakit ito pinili ni Lord na gawin example? Because it was most shocking. Because the Jews never ate flesh with blood. Kaya talagang magigising sila sa example. Dapat pansin ni nila yung sinasabi. It was a metaphor. Meaning, be one in spirit with Jesus. Verses 57 to 60. Tinuloy pa ni Lord. Now everyone who eats my flesh will live because of me. The bread that comes down from heaven isn't like what your ancestors ate. They died. But whoever eats this bread will live forever. Jesus was teaching in a Jewish place of worship in Capernaum when he said these things. Many of Jesus' disciples heard him and said, This is too hard for anyone to understand. In other words, church, nosebleed. Sabi na, nosebleed, no? At tayo ngayon, pag sinabi natin nosebleed, ibig sabihin, hindi ko maintindihan, therefore, hindi ko nalang pagpipilit ang intindihin. Exempted na ako na intindihin niya, no? So, then, kasi nosebleed, eh. Ayaw mahirapan na umunawa, hindi aasenso. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang ayaw malito ay hindi matututo? Ang pagkakatuto ng tao, eh yung may alam kang A, lilipat ka sa B na mas mataas, mas malali, mas maganda, pero yung between A and B, yung gitna nun kalituhan. Dapat willing kang iwan yung secure ka na, alam mo na, dumaan ka sa isang nakakalito na dark valley para makarating ka sa mas mataas at mas magandang mountain top. Yung ayaw malito, yung ayaw mapagod, ay nakakalito, ayoko na lang. Hindi yun tatalino. Kasi mananatili na lang siya sa dati niyang alam. Yung mga huwag na lang tayo umalis dito dahil mahirap pumunta doon, hindi sila makakarating doon. Ang lahat ng natuto, dumaan muna sa pagkalito, lalo sa spiritual life. Yung nakakaroon ng enlightenment, yung kaliwanagan, yung spiritual experience na Umangat ka mula sa point A to point B, masakit na proseso ng pag-iisip, 
ng pagdududa sa mga dating alam, ng pagdududa kung makakaroon pa ng bagong alam na yayakapin. Pero pag natawid mo yung valley na yon, makakarating ka sa mas maliwanag at mas mataas. Huwag kayong matakot malito. Ang matakot kayo, yung kahit kailan, hindi na kayo nalito. Kasi ibig sabihin, wala kayong pinag-aaralan. Tahimik na kayo sa dati. Wala na lang bago, walang babaguhin para hindi malito. Bakit mahalaga na malito? Bakit mahalaga na makarating sa isang mas mataas na punto ng karunungan na iiwan yung mas mababa? Kasi ang misyon ng ating spiritual life is to grow from glory to glory. Don't be happy with your glory now. You have to leave it so you can go to another level of glory so that we can be Christ-like. Kailangan lumalim, tumaas, lumawak yan. Kasi ang laki-laki ng Diyos, hindi pwedeng nasa isang sulok ka lang, kontento ka na sa nakikita mo sa Diyos mula sa sulok na yon Kasi ang dami mo pang dapat puntahan para mo, maunawa mo ang Diyos. John 6.6 6.66 Because of what Jesus said, many of His disciples turned their backs on Him and stopped following Him. Marami pa lang disciples, hindi lang 12. Pero 12 lang yung natira. Sabi ng iba, nosebleed, umuwi na lang tayo. Hindi natin siya maintindihan, therefore mali siya. Si Moses, binabangga niya. Sino siya? Huwag na lang tayong tumuloy, total wala namang pagkain. They did not listen up to the point of understanding. They walked out on Jesus. They could not make Jesus fit their mindsets. Therefore, instead of expanding their minds, they rejected Jesus. They decided that Jesus just caused nosebleed. At ngayon ang yayari rin yan, mga kapatid. Turuan mo ng mas mataas, ng mas malalim, ng mas spiritual, tumatalikod. Kasi... Ang gusto, kababawan lang. Ayaw mapagod. Ayaw malito. John 6, 67-69 Jesus then asked His 12 disciples, ayun, naging 12 na lang kasi nanatira. If they were going to leave Him, Simon Peter answered, Lord, there is no one else that we can go to. Your words give eternal life. We have faith in you, and we are sure that you are God's Holy One. So itinanong ni Jesus ang isang nakakatakot na tanong dahil baka ang sagot na madinig ay hindi maganda. Pero sabi niya, O kayo, iiwan niyo rin ba ako? Tatalikod na rin ba kayo? Kasi nanosebleed kayo. Sabi nila, E kanino naman po kami pupunta? Sino ba choice namin na pupuntahan? Yung mga Pharisees, yung tradisyon, yung law of Moses na nakakamatay nga, hindi naman namin masunod, lagi lang kami bigo. Kanino pa kami pupunta? Siyempre sa inyo. The twelve heard and believed and stayed. And up to now, we are talking about them. And they became the twelve. You know, words can give life. Or death. Words can give freedom or imprisonment. Yung na nosebleed na ayaw mag-aral, they chose imprisonment. Pinalabas na sila ni Jesus sa kulungan ng mga Pharisees. Nagbalikan pa sila. Kasi ayaw nilang palawakin yung isip nila. So bumalik sila sa law. Bumalik sila kay Moses. Sa palagay nyo, ano nakuha nila? Eh di death. Pero yung namalagi kay Jesus, ang dami nilang pinagdaan ng hirap kasi from very strict Judaism, naging mga Kristiyano na bagong-bago, walang nauna. Anong gagawin nila dito? Trial and error yung administration, sukat, subukan ito. Hirap sila, but they found life. Ganun talaga, ipinaglalaban mo, pinaghihirap mo para mag ka spiritually. Hindi yung gusto mo lang madali. So what are the major lessons from the Bread of Life episode? To grow spiritually, clear your mind of preset knowledge and expectations. 
pag-ingatan kahit ang mga minanang theology, minanang doctrine, kasi kasama na rin yun sa dati mong tradisyon. Kailangan willing kang ipasuri. Dapat bang baguhin? Dapat improvein? Pero sa mga hindi, hindi na dapat baguhin. Ano ka? Perfect. Pwede kang hindi magbago ng pananaw sa 10 years, sa 20 years, sa 30 years mong mana ng palataya kung perfect ka na numpa. Pero dahil walang perfect, dapat willing kang magbago ng magbago ng magbago. Kumisan, tamang-tama yung ginagawa mo. Kumisan, medyo mali. Malalaman mo rin naman yun agad because the Holy Spirit will guide you. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ay eh yung hindi ka na magsikap lumago. Manahimi ka na lang sa loob ng balon kasi ayaw mong lumabas sa mundo dahil you feel insecure. Sabi ni Lord, everyone before me was a thief. So napakahalaga na hindi nabalikan yung mga ganung bagay. To grow spiritually, listen, hear the spiritual message of Jesus. Not of anyone else, not even Moses, the law or tradition or legalism. Listen to Jesus. Siguro naman hindi naman mahirap ipaliwanag sa mga Kristiyano na makinig kay Kristo. Napiliin na makinig sa Kanya. Because when you listen to Christ, you listen to the Father. Because He is the personification of God the Father in heaven. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Pero kailangan intense listening. Para tayo matuto, do not immediately reject what you do not understand or what is hard to understand. Huwag i-reject agad dahil hindi mo maintindihan. Pag-aralan mo pa. Sabi mo, ma, may hindi ako naiintindihan. Chance ito na may maintindihan akong bago. Pag-aralan. No, a teaching by its fruit or result or effect. Because the teaching of the Father through Jesus gives freedom, rest, peace, and goodness. Ang gagandang mga resulta ito, marapat hanapin, marapat sundan. To learn and to grow in our faith, do not automatically demonize what you do not understand. Do not demonize what you find new or strange. Do not demonize what you consider different from customary knowledge. Si Lord, nung nagpalaya ng isang hindi makapagsalita, pinalayas niya yung masamang espiritu. Anong sabi ng mga Pharisees, ng mga number one fans ni Moses? Matthew 9.34, But the Pharisees said, The leader of the demons gave him the power to force out demons. Imagine, dinimonize nila yung ginagawa ni Jesus. Hindi kasi nila naiintindihan o ayaw lang nilang intindihin. Napaka-importante, mga kapatid. Dahil kay Jesus and Jesusness, ang lahat ay, it's all about newness. Don't be afraid of the new. Ang mga halimbawa ng Panginoon, new wine and new wine skins. New ideas in renewed minds. New command, new life. No? Not in the old, not in the conservative, not in the traditional. Maybe in social conduct, in good manners, there is virtue in being conservative. But in spiritual growth, there is very little virtue in being conservative. Because the running and marching orders of spiritual growth is to continue to change. How can you change when you resist change because you are conservative? So sa ating spiritual life, hindi masyadong magandang katangian yung conservative masyado. Kasi isasara mo ang utak mo, yung iba pa nga, dekandado pa, pinagmamalaki nila, paano ka lalago? Paano ka magbabago? To grow spiritually, grow spiritually into life by understanding Jesus, by discerning Him. Grow unto freedom, rest, and peace, and goodness. 2 Corinthians 3.18 The Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Yan yung said in another way, the Spirit changes us from glory to glory. And the agent here is change. Conservatism resists change. 
So you can see na ang number one na nakasagabal sa ginagawa ng Panginoon noon, yung mga conservatives. At ang number one yung kinriticize, tinulig sa were the conservatives. Because the Lord was a revolutionary. New idea. New testament. New covenant. New command. Dapat laging may bago. Dapat laging may pagbabago ang alam at pagkakaunawa. Ang pananaw at paninindigan. Ang pag-iisip at pakiramdam. Ang mga gawa at bunga. Kaya sabi sa Romans 12.2, Be changed by the renewing of your mind. Sabi ng Panginoon sa Matthew 9.17, No one pours new wine into old wineskins. The wine would swell and burst the old skins. Then the wine would be lost and the skins would be ruined. New wine must be put into new wineskins. Both the skins and the wine will then be safe. Ang lalagyan ng alak nung araw, mga balat ng hayop, yung hayop, natatalupan nila, natatanggal nila yung mga dulo ng paa, tinatali nila yung balat na pinanggalingan ng dulo ng paa, nagiging parang bag yung dating balat ng hayop. Doon inilalagay yung wine. Pag new ang wine, bago pa lang, dapat ang paglagyan mo, new bag, new leather. Kasi pag old leather, lalagyan mo ng bagong wine, magme-ferment yun, magkakaroon ng chemical uh, uh, changes, sasabog yung leather. Metaphor na naman. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, may bago akong itinuturo sa inyo. Kailangan baguhin nyo rin utak nyo para mag-swap yung bagong ideya. Pag hindi nyo binago ang utak nyo, lalagyan natin ng bagong ideya, sasabog kayo, nung nosebleed kayo. You really want to learn from the Lord? You want to have life? May nakukulangan ba tayo sa buhay natin? Kasi ipinangako yung buhay, So kung nakukulangan ka, ibig sabihin, hindi mo na-enjoy yun. Isa ang sabi ng Panginoon, change the way you think. Put new wine and make a new wine skin for it. Gusto mo talagang mabago, to grow from glory to glory, makalaya, magkaroon ng glorious life. Baguhin mo ang paraan mo ng paglapit sa Diyos, baguhin mo ang paraan mo ng pamumuhay, mga pananalig mo, hanggang marating mo yung level na masasabi mong, Eureka, I found it. At masabi mo yung sinabi ni Pedro, Where else will I go? We find life in you, O Lord. To grow spiritually, to become more and more like Jesus, be willing to go through nosebleed. Sabi niya sa John 12.24, I tell you for certain, that a grain of wheat that falls on the ground will never be more than one grain unless it dies. But if it dies, it will produce lots of wheat. Para tumubo ang isang buto, dapat muna siyang mamatay at mabaon sa lupa. At pag namunga siya, maraming magiging bagong bunga, dadami siya, pero kailangan siyang mamatay. Again, ang pinag-uusapan ba dito, trigo, para magkaroon ka ng bagong mentality, Hayaan mong mamatay yung old mentality mo. Para magkaroon ka ng bagong buhay, ilibing mo yung dati mong buhay. Para magkaroon ka ng mga bagong kalayaan, itapon mo ang iyong mga kadena at mga kulungan. Dahil hindi bagay na pagsamahin yung dati at yung bago. Let traditions die to open up new ways. Let old understanding and ideas die to give birth to the new. Keep changing your mind. Keep changing your point of view because there is so much to see. There is so much to know. Nobody in his life can say, alam ko na, dito na ako titigil dahil nakuha ko na buong buo. Go and reach beyond nosebleed and comfort zones because that is where Jesus, life, and salvation is. Not in easy armchair religion. Ang religion, hindi lang pag-attend ng church at pagiging member. Ang true religion and spirituality, hindi lang sa pagsunod ng do's and don'ts. Ito ay tungkol sa pagbabago ng isip. Na dahil nagbabago ang isip, nagbabago ang pananaw, ang paniniwala, ang paninindigan, at dahil doon, nababago ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Yun ang tunay na spirituality. So whatever kind of life you're having now, 
or not having begin seeking the life that Jesus gives at this point. What point? Be willing to give up former beliefs. Be willing to give up former theologies so that you may learn new ones and test new ones. But don't just believe anything new. Test. Test and approve what God's will is. And you will know His pleasing and perfect will for you. But be willing to test new ideas. Be willing to let go of old ideas. At patapos yung bitawan, na-realize yung yun talaga ang pinakamas maganda pa rin, balikan nyo. Pero willing ka dapat magbitaw. Huwag tigasan ang ulo, huwag isara ang isip, at huwag matakot sa nosebleed. That's the only way that you can be spiritual. That's the only way where you can go beyond perfunctory mechanical religion. That's the only way that you can walk with Christ and know the Father. It is your privilege and duty to make that journey. Be willing to change your mind from glory to glory. Ama namin, palalimin mo, palakasin, parunungin kami para makalampas kami sa mga ritual ng religion, makalampas kami sa habitual religion, magkaroon talaga kami ng spiritual transformation. Hindi lang ethical transformation, kundi pagbabago sa pananaw at pagtingin at pagkakakilala sa inyo. Work a miracle, O God. Open our minds. Teach us to really long for you like the deer pants and runs after water. Teach us to seek you in the morning, to seek your new teachings. But teach us to be willing to let go of all ideas that contradict spiritual growth. Teach us, Lord. We want to begin from that point. Pagbulay-bulayan natin kung ano man ang taas at antas ng ipinapaunawa sa atin ng Espiritu sa oras na ito at nawa ito'y maging gabay natin sa lahat ng pag-aaralang verses, lahat ng dadaluhan na gawain, lahat ng ministering sasalihan, magkaroon tayo ng tunay na pagbabagong paglagong espiritual sa loob ng ating mga puso. Lord, enable your people to operationalize these ideas in our daily lives. Magbulay-bulay tayo sumandali.